नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती वैशं तत जय मुदीर नष्ट प्रायशो अभद्रेश भागवत सेवया भगवतीम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरि तत्प्रथमे परमारुद्ध गुरुदेव शिल जय पता स्वामी गुरु महाराज इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद गौरी आचार्य वर्ग एवं गोस्वी वर्ग रातुल चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर संगे जरा आज के भागवतम क्लस उपस्थित हो सकल पूजन मातृमंडल पितृमंडल चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर सकल के बांचा कल्प तरफ भर्स कृपा सिंधु पति पावने वैष्णवी वैष्णव भक्त बृंद की जय सुर प्रपात की जय नित गौरानंदे हरि हरि गौ हरे कृष्ण तो आज के श्रीमद भागवत में पांचो बम पर्व और भागवत में चतुर्थ स्कंदे सप्तम अध्याय एक नम्बर श्लोक थे आलोचना शुरू जरा लाइव आपा कर शेयर कर दीबें जैसे सबा क्लस गो सुनते अपनी कृपा कर शेयर करें <coughs> क्रियोचित <coughs> आदि भगवान किन्तु जर जगत सृष्टि पालन एवं संहार कार्य जरा प्रकृत माध्यम कर प्रकार कार्य अनुसारे प्रतनिधि भिन्न भिन्न नाम रही जयशीला प्रभुपात की जय भगवत गीता सप्तम अध्याय पांच नम्बर श्लोके वर्णना कर महाबाह समग्र जगत हे परम उत्स परमेश्वर भगवान थे प्रकाशित शक्ति से शक्ति सम्बन्धे भगवत गीता पुनर उल्लेख कर परा शक्ति रूपे कार्य करा शक्ति हे जीव जरा भगवान विभिन्न अंश भगवान विभिन्न अंश रूपे जीव भगवान थे अभिन्न तरह प्रकाशित शक्ति तरह भिन्न नये अर्थ की आदि भगवान किन्तु जर जगत सृष्टि पालन संहार कार्य जरा प्रकृत माध्यम कर प्रकार कार्य अनुसारे प्रतनिधि भिन्न भिन्न नाम रही कथा बोलार कारण की भगवान दक्ष के कथा बोलार कारण की बोल कथा बोलार कारण हम 
ভগবান ইনডাইরেক্টলি দক্ষকে বলছে দক্ষ তুমি জানো তুমি কার চরণে অপরাধ করেছো যার চরণে অপরাধ করেছো সে মনে করো আমি কেন আমি শিবের মাধ্যমে এই জগতে ধ্বংস তারপরে সে সংহার এই সমস্ত কাজ করে থাকি তাই তুমি তার চরণে অপরাধ করা বা তাকে অপমান করা মানে হচ্ছে আমাকে অপমান এই কথাটা কেন বলছে ভগবান বলেন হে দক্ষ দিজ আমি হচ্ছি আদি ভগবান কিন্তু আমি সমস্ত জর সৃষ্টি পালন সংহার কার্য আমি আমার জরা প্রকৃতির দ্বারা করে থাকি বিভিন্ন কার্য অনুসারে আমার প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হয় কিন্তু তারা সবই হচ্ছে আমি তাদের হয়তো আলাদা নাম কেউ শিব কেউ ব্রহ্মা কেউ ইন্দ্র এগুলো আলাদা নাম কিন্তু এরা সকলেই কে আমি কারণ আমি আমার এই শক্তির দ্বারা তাদের সৃষ্টি করে আমি আমার কার্যগুলোকে পরিচালন তাই তুমি যার চরণ অপরাধ করছো সেটা আলটিমেটলি আমার চরণই অপরাধ তাৎপর্য প্রথম থেকে পড়ব প্রভু হ্যাঁ তাৎপর্য আবার প্রথম দিকে তাৎপর্য জয়শিলা প্রভু পাত কি জয় ভগবত গীতায় সাত সাত অধ্যায়ে প্রকাশিত শক্তি সেই শক্তি সম্বন্ধে ভগবত গীতায় পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে তাপরা এবং অপরা শক্তি রূপে কার্য করে পরা শক্তি হচ্ছে যে যারা ভগবানের বিভিন্ন অংশ ভগবানের বিভিন্ন অংশ রূপে জীব ভগবান থেকে অভিন্ন তার থেকে প্রকাশিত শক্তি তার থেকে ভিন্ন নয় কিন্তু এই জর জগতের প্রকৃত কার্যকলাপের মতো যে বিভিন্ন রূপে জরা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয় চুরাশি লক্ষ রকমের রূপ সমন্বিত যে রয়েছে সেই জীবি জরা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ রূপে গুণ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে বিভিন্ন প্রকার জীব দেহ দেহ রয়েছে কিন্তু সৃষ্টির আদি সৃষ্টির আদিতে শ্রী বিষ্ণু ছিলেন একা সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার প্রকাশ হয় এবং সংহারের জন্য শিবের প্রকাশ হয় জর জগতে চিন্ময় সন্তার প্রবেশ প্রবেশ প্রসঙ্গে বলা 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 চলে সমস্ত জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অভিন্ন অংশ কিন্তু জীব যখন জর জগতে প্রবেশ করে তখন সে জরা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন গুণের আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং বিভিন্ন বিভিন্ন সংজ্ঞায় সঙ্গীত হয় ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন শ্রী বিষ্ণুর গুণবতার এবং বিষ্ণু স্বয়ং সত্য গুণে নিয়ন্ত্রণের বার গ্রহণ করে তাই তিনিও শিব এবং ব্রহ্মার মতো গুণবতার নন হন প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন প্রকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নাম রয়েছে কিন্তু তাদের উৎস একই হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম তাই এখানে ভগবান কথাটা আমি সংক্ষেপে বললাম যে কথাটা আমি সংক্ষেপে বললাম সেটা হচ্ছে কি এটা বুঝিয়েছে এই পুরো কথাটা এটা বুঝিয়েছে যে ভগবানের এই জর সৃষ্টি যাদের কাছ থেকে ভগবান চালায় তারা ভগবানেরই এক একজন শক্তি বা অংশ তাই তাদের চরণে যদি আমরা অপরাধ করি তাহলে সেটা ভগবানের চরণে অপরাধ হয় সেটা দক্ষকে তিনি বুঝেছেন তো প্রভাত সেই কথাটাকেই বড় আকারে বলে আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন যে সমস্ত কিছুর আদি সৃষ্টিকারক সে কিন্তু সে যাদের মাধ্যমে তার এই কার্যগুলোকে করান এই সৃষ্টি তা তারা ভগবানের মতোই সম্মানীয় ভগবানের মতোই তাদেরকে রেসপেক্ট দেওয়া উচিত শ্লোক বার্ড তসমিন ব্রহ্মণ্য দ্বিতীয় কে বলে পরমাত্মনি ব্রহ্মরুদ্র চ ভূতানি 
शुभ आविर तिथि गेसे उन्नी तो खुब व्यस्त सामने इलेक्शन महिला कमिटी क्षमा कर स्वामी संसार सबाईर भक्ति करते हरिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सिलो प्रभुपात की जय गुरु महाराज की जय जय मित्र माता जी शुभ आविर्भव तिथि की बोले पोस्टमन हमारे की बोले प्रार्थना की जय भगवान तार मंगल करो की जय बहुत प्रमाण सवार चरण प्रणाम प्रभु क्षमा कर अपराध कर ले हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम अनुबाद भगवान बोलें अज्ञ व्यक्ति केवल ब्रह्मा शिव आदि देवत ब्रह्मा शिव जरा मन विशेषकर ब्रह्मा एवं शिव के जरा कि भगवान स्वतंत्र मन हम स्वतंत्र मन एम जीव दे स्वतंत्र मन अल्पज्ञ व्यक्ति मन एर ब्रह्मा शिव के कख भगवान आलदा मन जाए कारण तरा भगवान विशेष पोस्टे आशे तरा भगवान मत ही कि आदरणी और पूजन मन अपराधेश्वर भगवान ततस्था शक्ति अंतर्गत परमेश्वर भगवान समस्त जीवे एम ब्रह्मा एवं शिवर परमत्मा हार फिर जरा प्रकृत गुणे कार्यकलाप अंतर्गत सकल परिचालना करें भगवान अनुमति व्यतीत क्यों स्वतंत्र भाव कार्य करते तरोक्ष भाव क्यों ही परमेश्वर भगवान स्वतंत्र नमी ब्रह्मा एवं रुद्र नन जरा हम जरा प्रकृत रज एवं तम गुणे अवस्था हरे कृष्ण तो कथा आलोचना बुद्धिमान मत बाबार मत कथा भगवान क्योंकि दक्ष के गरम बुझा कि बुझा ठंडा माथा बुझा प्रश्न अच्छा बुझानी गो की भगवान विष्णु दक्ष के आगे क्या बुझाई बुझानी गो आगे क्या बुझालो ना भगवान विष्णु दक्ष के हरे कृष्ण प्रणाम 
প্রভু আগে যদি বুঝেতো তাহলে দক্ষ বসতো না কারণ দক্ষ তো তখন দেহ আত্মিকের মধ্যে ছিল ওই যে আপনি উপদেশ আমৃতে বুঝিয়েছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সপিরিয়েন্স না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধিটা বালা করে হবে না তো এখন তো দক্ষের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে ক্রোধের ফলে কি হয় রেজাল্টটা পেয়েছে তো সেই জন্য এখন বুঝতে পারবে ভালো করে তখন তিনি দক্ষকে কেন বুঝেনি কারণ হচ্ছে দক্ষের তখন পজিটিভ অ্যাটিটিউড ছিল না যখন কারো মধ্যে কারো বিষয়ে কারো ব্যক্তির উপরে নেগেটিভ অ্যাটিটিউড থাকে তখন আপনি তার সম্পর্কে যতই কি বলেন পজিটিভ অ্যাটিটিউড দেওয়ার চেষ্টা করে সে তখন সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে তাকে তখনই কোনো মানুষের সম্পর্কে পজিটিভ অ্যাটিটিউড দেওয়ার চেষ্টা করবে যখন সে তার দ্বারা সে কোন শিক্ষা পেয়েছে কথাটার অর্থ বুঝেছে কোন মানুষকে যে তার উপরে ক্রোধান্বিত বা অহংকারে বা হিংসায় জ্বলছে তখন সেই ব্যক্তির সম্পর্কে তাকে কোনো ভালো কথা শোনাবে না কোনো কিছু শোনানো দরকার কারণ কি সে এখন মাথায় কিছু নিতে পারবে না কারণ অহংকারে তার মাথা কি কাবার হয়ে গেছে সে যখন ওই ব্যক্তির কোন কাজের জন্য দুঃখ বা কষ্ট পাবে তখন যখন ওকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কোন পজিটিভ আইডিয়া দিতে পারবে তখন ওইটা ওর মাথার মধ্যে ক্যাচ করবে এর জন্য যেহেতু কি করেছে দক্ষ মানে শাস্তি পেয়ে কি করেছে সে এখন পজিটিভ অ্যাটিটিউড এর জন্য এখন দক্ষের মাথার মধ্যে শিবের সম্পর্কে যা বলবে তাই ওর মাথার মধ্যে ঢুকবে আমারাও বাস্তব জীবনে পায় কেউ যখন কি করবে আপনার প্রতি ক্রোধান্বিত আছে कारण वृद्ध मानस আপনি একটা কাজ করেন মা আপনি এত খাবার খেয়ে না আপনি একটু সামাল দিয়ে খান না এটা আপনার জন্য মঙ্গল হবে আপনার ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে তখন ও কি করলো ছেলে আসতে পারবে তোর বউ আমার খাওয়া দেখতে পারে না তোর বউ আমার খাওয়া দেখতে পারে না কদিন পর আমারে গলা টিপে মেরে ফেলবে আমারে বলে আপনি এত খেয়েন না আমি কি খাই তোর সংসারে আমি কি খাই বল দুই খান রুটি খাই এ তোর বউ আমার দেখতে পারে না যে আমি रुटे तर बापे टा खावर घर जा करना सम्पर्केंट करना भलो बोले कि কারণ কি এখন ওরা আপনার কথা পজিটিভলি নেবে না বলতে গেলে আরো তেলে বেগুন তাই আপনাকে চুপচাপ থাকতে হবে এরা যখন কি হবে এর মা যখন সুগার বেড়ে তারপরে স্যালাইন দিয়ে সিক পডাং হয়ে পড়বে সাত দিন ইয়েতে থাকবে তখন স্বামীর কানে দেবে বলছিলাম না সেই দিন আমারে তো তোমার মা আর তোমরা বলেছ আমি রুটি দেই না ওনাকে খাবার খেতে মানা করেছি এই জন্য মানা করেছি যে ওনার বয়স হয়েছে একটু মুখে তন দিয়ে খেতে হবে উনি তো এখন বাচ্চা না যে বাচ্চারা যে কোনো কিছু খেলেই ডাইজেস্ট করে ফেলতে পারবে এখন বুঝতে তখন ছেলে বুঝবে ইউ আর রাইট সেই সময় তো বুঝতে পারিনি মা বলেছে তার মানে ওকে সেই সময় জ্ঞান দিলে আপনার পজিটিভিটিটাও বুঝতে পারবে যতক্ষণে ও সমস্যায় না পড়েছে তখন যদি আপনি আপনাকে এক্সপ্লেন করতে যান বুঝবে না এর জন্য ভগবান বিষ্ণু দক্ষকে বুঝাতে আগে আসে এখন যখন ধাক্কা খেয়ে শেখা খেয়ে ঠিক হয়েছে এখন তাকে বুঝাতে আসছে একটা প্রশ্ন সোনা পুড়িয়ে খাটি না করলে তার উপরে ডিজাইন করা যায় যতক্ষণে সোনা পুড়িয়ে খাটি না করবেন না গোলাবেন ততক্ষণ ওর উপরে ডিজাইন করা যাবে ঠিক তেমনি মানুষ যতক্ষণে না পুড়েছে ততক্ষণে ও নীতি বাক্য শুনবে না এটা হচ্ছে শিক্ষা 
आसन तेपन्न जथा पुमान न संगेशु शिर पानी आदि कचित पारक बुद्धि पुरुते एवं भूतेशु मतपर भूतेशु मतपर ब्रिटेनियाट खा मात को सीमा मात आष्ट क्लस दर्शन दें साधारण बुद्धिमत्ता सम्पन्न मानुष मस्तक एवं शर अन्न्य अंगे मध्य दर्शन करना जगत गुरु शिल्पी जन जख जन शर अंगे रोग तक सारा शर से अंगे जत्न कर तेम ही भक्त समदर्शिता प्रकाश पाए समस्त बद्ध जीवे करुणार माध्यम भगवद गीत पंचम अध्याय अठारो नम्बर बोला पंडित समदर्शी जरा तत्व ज्ञान सम्बन्धित तरा समस्त जीवे समदृष्टि दर्शन करें भक्तरा समस्त बद्ध जीवे कृपा पड़ायन एवं तुद्धिर नाम परिचित जेहेतु भक्तरा हम तत्व ज्ञानी एवं तरा जान जेति जीवी हम परमेश्वर भगवान विभिन्न अंश समस्त चेतना से अंगे एकाग्रहूत है तेम तेम जरा कृष्ण के सुनेना कन्सेंट्रेशन करते समस्त चेतना से अंगे एकाग्रहूत है तेम ही जरा कृष्ण के भूले जाए भगवधामे फिर फिर जावारदा सक्रिय हरे कृष्ण श्लोक द्वारा भगवान सुखदेव गोस्मी शिक्षा दीते चाहिए साधारण बुद्धिम्त सम्पन्न मानस मस्तक शर अंगे मध्य पार्थक्य दर्शन करना जे रखम प्रभुपा एक उदाहरण दिए शर जदि हाथ व्यथा है तेल से पुरो शर की व्यथा कर दे 
है ना व्यथा तो ऐसे हाथे इन्तु अनुभव तो है कोता है पूरों शरीर ठीक तेमनी यही कथर दरा दक्खो के भगवान बुझाते हैं दक्खो तुम्ही जे शीत के अपमान करे सो ये टा इनडायरेक्टली तुम्ही समस्तो जीवनी चाहे के समस्तो सृष्टि के तुम्ही कोष्ट दिए सो क्या नो एवं आमा के तुम्ही कोष्ट दिए सो क्या नो आमार थे के शब्द की सुशेष जेरकोम हाथे बैठा वाले पूरों शरीर बैठा अनुभव करे ठीक तेमनी जो दी यही जगते भगवान के कोष्ट दाव इटा कथाटाई इखाने बुझिए स कारण स्वाभाई होते कि भगवाने रंगशाती अंशो ताई जो दी कोनो जीव के तुम्ही अहेतु कोष्ट दाव दुखो दाव तले शेटा अल्टीमेटली काके दाव भगवान के दाव ये दक्को के इटा बुझे से दक्को तुम्ही मने करते तुम्ही शिव के जग्गेर भागना दिए ताके उपमान करे � कारण जोगेर भक्त होते हैं अमी और आमार शब जीव होते हैं आमार शब देवता रहते हैं आमार उन्हों मने उन्हों को तो भीत तो ताई तुम्ही तादर के बात दिए जिदी ताके बात दिए जिदी तुम्ही ये टक करो तले ये टक तो कुन्न हो गए ता आमर एक जनों प्रॉब्लम देखें लिखे से भक्तोरा कोखनो कोनो बुद्धे पोजीशन अनुसार थके शर्मन कराऊँ ची ता आम्रा जीवने ही शिक्षा पाए जब ये काउ के मने कोष्ट दे आरे दी के भालो भक्ति कोरी तो मैं उड़ा भगवान सुन सेना खानो जेर को मामी ये दी के मास काटते सी अर मने कोटते सी अमी शोलो माला तो जब कोरी भगवान ने शोलो माला रेक माला शोने क्या नो भगवान देखते से तुम्हें ऐसे न काउ के कोष्टों दिए काउ के इंसार्ट करे काउ के दुख दिए आपकी भक्ति कर ले और भगवान शुने तब ऐसे शेटे जेनुइन भक्ति कोष्टों दिखता है किसी किसी कोष्टों ऐसे आपने के दावा दौर कर रहे हैं जेटा भगवान बोले से इन्दु कथा टर अर्थ होते हैं अहेतु अशास्त्री काउ के कोखनो दुखो कोष्टों दरा जावे � जानो पश्चति बोई भीदम शर्बभूतो आत्मानम् ब्रह्मनो शाशंतिम अधिगत्सति अधिगत्सति अनुभव शुभनामाते जी पढ़ो हरे कृष्ण ब्रह्मनाम उन्होंने बात भगवान बोल रहे हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं जीवात जीवात्मादेव परम ब्रह्मो थे के भिन्न रूपे दर्शन करें ना एवं जिन्हें ब्रह्मो के जाने जिन्हें पुक्रित पक्के शांति शांति उपलब्धि करें और नरक करें ना बात पर जो पढ़ो बात पर जो जगत गुरु जी लोगों पर की जाए ऐसे � तीन जाता ब्रह्मा शिव एवं विष्णु भी दाम शब्दों की अत्यंत है भिन्न तारा तीन अतः ये तारा भिन्न किंतु ताशत्व तारा एक शेष होते हैं औचित्तो भेदाभेद तत्त्व ब्रह्मा शंहिता दिश्तन तो दावही चीजे दूध एवं दोई जैमों जुगोपाद भिन्न एवं अभिन्न उभयी दूध किंतु दोई रूपांतरित मनुष्य को तो बहुत से शब्द किचु एवं ब्रह्मा ओ शिव शाह समस्त जीवन मंदिर परमेश्वर भगवान थे के अभिन्न रूपे दर्शन करा केवल स्वतंत्र नहीं आम्रा शकले होची परमेश्वर भगवान के विस्तार शेष शूत्रे बीबी बीबी देर मध्य एकता शीत होए विभिन्न पोकाश रहे से किंतु ताशोत विष्णु मध्य शकले एक शब्द ते कथा दरा ए कथा दरे ऐटा बुझाना है से अनुवादे बोले से भगवान बोले जिन्ही ब्रह्मा विष्णु शिव 
এবং জীবাত্মাদের পরম ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন রূপে দর্শন করেন না এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি প্রকৃত শান্তি উপলব্ধি করেন অন্যেরা করেন তার মানে ভগবান এই কথাটা দক্ষকে বুঝাতে চাচ্ছে যারা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আলাদা মনে করেন আলাদা মনে করেন এবং জীবাত্মাদের পরম পরম ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে তাদেরকে একই রকম মনে করে তাদেরকে শ্রদ্ধা করে হম তিনি এবং যিনি ব্রহ্মকে জানে তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করে কিন্তু যারা আলাদা আলাদা মনে করে তারা শান্তি লাভ করে এখন এই কথাটার প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আচ্ছা যদি কেউ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে আলাদা মনে করে পরম ব্রহ্ম থেকে তাহলে অশান্তি যে কিসের এখানে বলেছে যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং জিতকে পরম ব্রহ্ম থেকে আলাদা মনে করে তাহলে সে কখনো শান্তি উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু এক মনে করলে তাহলে সে শান্তি অনুভব এখন প্রশ্নটা আছে কেন শান্তি অনুভব করে না এটা একটু আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে আমি উত্তর দিচ্ছি আচ্ছা সাচে এক্সাম্পল ধরুন আপনার ঘরে কালীর ফটো আছে দুর্গার ফটো আছে শিবের ফটো আছে ব্রহ্মার ফটো আছে তারপর নারায়ণের ফটো আছে কৃষ্ণের ফটো আছে আচ্ছা আপনি ভোগ লাগাতে গেলে অশান্তিতে ভুগতে থাকবেন না কিসের অশান্তি বলুন তো আরে কালীর সামনে ভোগ লাগালাম শিবের কাছে তো ভোগ লাগাই ওরে লোকনাথ বাবার সামনে তো ভোগ লাগানো হয়নি ওরে ব্রহ্মার কাছে তো ভোগ লাগানো হয়নি তার মানে অশান্তি লাগতেছে না কারণ এদেরকে তো আলাদা আলাদা ভাবে পুজো করতে হবে আর যদি আপনি কি মনে করেন যে এরা তো কেউ ভগবানের থেকে আলাদা না তা আমি যদি এক কৃষ্ণের চরণে এক খান ভোগ লাগাই দিই ভগবানের পেটের শরীরের মধ্যেই তো সমস্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি দেব দেবতা আছে তাই তস্মিন তুষ্ট তো জগৎ তুষ্ট এক ভগবানকে যদি সবকিছু অপর করি তাহলে সবাই সেটা পেয়ে যায় তখন আপনার শান্তি কিন্তু আপনি যদি আলাদা আলাদা করে পূজা করতে চান তখন আপনার অশান্তি আরে শিবের ভোগের মধ্যে তো লাল মিষ্টিটা দিছে আরে ব্রহ্মা কালিমার ওখানে তো আবার সাদা মিষ্টি করেছে কালিমা যদি রাগ হয় অশান্তি কিরকম বাজে না আহারে ইন্দ্রদেবের পাতের কি বলে গণেশের পাতে তো আরে বাতাসা দেওয়া পড়েছে আরে মিষ্টি তো একটা শর্ট বেজে গেছে মনে হয় শিব গণেশ ইয়ে হলো না আজকে মনে হয় ব্যবসা খারাপ হবে আমার স্বামী গণেশের আজকে মিষ্টিটা মেলে নেই কেন যে ওর বাবা কুড়িটা মিষ্টি আনছে একুশটা মিষ্টি আনতে বলছি গণেশের পাতে মিষ্টি পরে নি আরে ফোন করবে তখন স্বামীরে যে পূজাতে তুমি কেন বিশটা মিষ্টি নিয়ে কুড়িটা মিষ্টি আনছো কেন কি সমস্যা আরে গণেশের পাতে তো মিষ্টি দেয়নি বাতাসা পরে গেছে আহারে তো ব্যবসা খারাপ হবে দেখো ঝামেলায় পরে যান তো কম কম বেশি হলে পরে আর এত টেনশন নেওয়ার দরকার কি ভাই এত দেব দেবীর এত কিছু আলাদা না সবাই ভগবানের অংশ তাই এক কৃষ্ণকে সেবা করি তাহলে আর টেনশন মুক্ত সেই কথাটা এখানে ভগবান বুঝাতে চাচ্ছে যে সবাই আমার অংশ এদেরকে আলাদা না মনে করে আমার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে কি করো স্মরণ করো তাদেরকে উৎসর্গ করো তাহলেই তোমার জীবনে শান্তি তোমার জীবনে শান্তি পঞ্চান্ন নম্বর মৈত্রী উবাচ এবং ভগবত্তা আদিষ্ট প্রজাপতি পতি হরিম অর্চিতা ক্রোতুনা স্নেহ দেবান উভয়ত অজ অজত উভয়ত অজত সদ্গতি মাধ্যে জি আছে সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান দর্শক শ্রী বিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন যজ্ঞবিধির তারা তাকে পূজা করার পর দক্ষ পৃথক ভাবে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর ব্রহ্মা এবং এখানে মৈত্রী ঋষি বললেন এইভাবে ভগবান কর্তৃক সুষ্ঠু ভাবে আদিষ্ট হয়ে 
সমস্ত প্রজাপতিদের একটা জিনিস দেখুন এই শ্লোকটা পড়ার আগে বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞান দিয়ে কথা বলে মূর্খ ব্যক্তি কি করে মানে বোকার মতো কথা বলে দেখুন এখানে ভগবান বিষ্ণু যে কথাগুলো দক্ষকে বলেছে চিন্তাশীল কথা কিনা কোন রকম ফালতু কথা বলেছে না এর জন্য যখন কাউকে বুঝাতে হবে এতটা জ্ঞান গর্ব ভাবে বুঝাতে হবে যাতে তার বুঝতে এক বিন্দুও কোন কষ্ট না এজন্য ভগবান বিষ্ণু এত সুন্দর ভাবে দক্ষকে বুঝিয়েছে সাপও মরেছে লাঠিও মরেছে তার মানে সে পূর্ণ ক্লিয়ারলি সে বুঝতে পেরেছে যে তুমি তো আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞকে সাকসেসফুল করতে চাচ্ছ কিন্তু আমার অংশ শিব তাকে যদি তুমি কষ্ট দিয়ে আমাকে মনে করো প্রসন্ন করবে সেটা সম্ভব তাই এর জন্য আমাদের এই যতগুলো এত সময় পড়লাম এর থেকে আমাদের শিক্ষা কখনো যদি মানুষকে বুঝাতে হয় যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে তাহলে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে এর জন্য এই কথাটা খেয়াল রাখতে কখনো যদি কাউকে আপনাকে কিছু জিনিস বুঝাতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে কারণ মানুষ যুক্তির কাছে পরাভূত হয়ে যায় যুক্তির কাছে মানুষ জিনিসগুলোকে ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে আর যুক্তিবিহীন যে কথা সেগুলো হচ্ছে সেন্টিমেন্টাল এর জন্য প্রভাপাত বলছে যুক্তিবিহীন ভক্তি হচ্ছে ভাবাবে আর ভক্তিবিহীন যুক্তি হচ্ছে পাণ্ডিত আপনার জীবনে যুক্তি আছে কিন্তু ভক্তি নাই তাহলে এটা হচ্ছে পাণ্ডিত্য আপনি গেলে পাণ্ডিত্য গিরি করছেন আবার আপনার জীবনে ভক্তি আছে কিন্তু যুক্তি নাই তাহলে সেটা হচ্ছে আবেগ এখানে মৈত্রী ঋষি বললেন এভাবে ভগবান কর্তৃক সুষ্ঠু ভাবে আদিষ্ট হয়ে সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান দক্ষ বিষ্ণুর অর্চনা করছিলেন সুষ্ঠু ভাবে আদিষ্ট হয়ে দেখুন ভগবান কোন ঝামেলা করে কথা বাটে একবারে ঠান্ডা মাথায় কথা বলে দিচ্ছে যজ্ঞ বিধির দ্বারা তাকে পূজা করার পর দক্ষ পৃথক ভাবে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করেছে তার মানে এবার কি বুঝায় সেই যে আমরা উপদেশ অমৃতের কথা বলেছি না কাউকে যখন বুদ্ধিকে কি করা হবে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করা হবে তখন সে আপনি আপ করবে তখন তাকে ধাক্কা ধাক্কি করতে হবে আগের বার তাকে ধাক্কা ধাক্কি করছে না শিবকে তুমি একটা ভাগ দাও না ভাগ দিলেই হবে এবার দক্ষ নিজেই শিব আর ব্রহ্মাকে আলাদা করে পূজা করছে কেন ব্রহ্মার কি হয়েছে দক্ষের কি হয়েছে বা বুদ্ধিকে অলরেডি কি করা হয়েছে জ্ঞানের দ্বারা কি করা হয়েছে কন্ট্রোল করা হয়েছে জ্ঞানের দ্বারা এর জন্য আমাদের বুদ্ধিকে কি করতে হবে জ্ঞানের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে তখন আমরা স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত কর্ম আমরা করতে পারবো তাই দক্ষতাই করেছে এখন বুদ্ধির দ্বারা সে বিবেচনা করেছে এর জন্য সে এখন সেই বার ব্রহ্মার আলাদা করে পূজা করা শুরু করেছে তাৎপর্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সবকিছু অর্পণ করা উচিত সমস্ত দেবতাদের তার প্রসাদ বিতরণ করা উচিত তার মানে সবকিছু নিবেদন ভগবানকে নিবেদন করে ভগবানের পূজা করা উচিত আর তৎপ্রসাদ দ্বারা দেবতাদের পূজা করা উচিত প্রভাত একবারে ডাইরেক্ট লিখে সবকিছু দিয়ে ভগবানকে পূজা করা উচিত আর তার উচ্ছিষ্ট দিয়ে দেবতাদের পূজার উচ্ছিষ্ট দিয়ে দেবতাদের পূজা করা উচিত তারপরে এই প্রথা পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে এখনো প্রচলিত রয়েছে জগন্নাথের প্রধান মন্দিরের চারপাশে বহু দেবতাদের মন্দির রয়েছে এবং জগন্নাথকে নিবেদন করার পর তার প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় বিষ্ণুর প্রসাদের দ্বারা শিবের বিদ্রোহের পূজা হয় এবং ভুবনেশ্বরে প্রসিদ্ধ শিব মন্দিরেও বিষ্ণু বা জগন্নাথের 
অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করে তবে সেই সম্মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে নিবেদন করা হয় যে ভক্ত অত্যন্ত উন্নত প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক দর্শন করেন তিনি কোনো দিন শ্রীকৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র রূপে দর্শন করেন না সেটি হচ্ছে তার একাত্তর দর্শন এই শ্লোকটা আপনারা কোট করে রাখুন কোন জায়গায় যখন আপনার বাড়িতে বা আপনার আত্মীয় স্বজন দেবদেবীর পূজা করে আর আপনি বলেছেন যে ভগবানকে দিয়ে সেইটা দেবদেবীকে পূজা দাও তাহলে ওটা দেবদেবীরা খাবে না হলে ওটা পূজা হবে না তখন তারা বলবে এটা কোন জায়গায় আছে ভাগবতের কোন শ্লোকে আছে তখন আপনারা এই শ্লোকটা খুলে দেখাবেন এটা লিখে রাখুন যে ভগবানকে নিবেদন করে তারপরে দেবদেবীদেরকে নিবেদন করতে হয় এটা শাস্ত্রে কোথায় আছে যদি জিজ্ঞেস করে তখন আপনি এই শ্লোকটা দেখিয়ে দিবেন এরপর হচ্ছে ছাপ্পান্ন নম্বর শ্লোক রুদ্রম চেদন ভাগে নি উপাধাবিত কর্ম না উদ বসা বসানে নোম পান ইতরাণ অপি উদবশ্য সহ ঋতি গভি অনুবাদ দক্ষ শিবকে তার যজ্ঞঘাট নিবেদন করে সম্মান পূর্বক সর্বত ভাবে পূজা করেছিলেন জাগ্রিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর তিনি অন্য সমস্ত দেবতা এবং সেখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন তারপর পুরোহিতগণ সহ সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করার পর তিনি স্নান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন আচ্ছা এই অনুবাদ থেকে আমরা কি কি শিক্ষা নিতে পারি প্রথম শিক্ষা হচ্ছে দক্ষ শিবকে তার যজ্ঞ ভাগ নিবেদন তার মানে প্রথমে যজ্ঞ মানে কোন অনুষ্ঠানে প্রথমে কাকে নিবেদন করতে হবে সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তারপরে সেটা কাকে শিবজিকে নিবেদন করে সম্মান পূর্বক সর্বত্র পূজা হয় তারপরে অন্য সমস্ত দেবতাদের তারপরে বৃন্দা দেবীকে তারপর গুরু পরম্পরা তারপর পিতৃকুল মাতৃকুল সমাপ্ত করার পর তিনি অন্য সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট তার মানে এই কথার দ্বারা আরেকটা শিক্ষা কি আপনি যখন কোন অনুষ্ঠান করবেন 
সেখানে যেন আপনি যাদেরকে উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞটা করছেন মানে ভগবান এবং দেব দেবতা এত সুচারু ভাবে করার চেষ্টা করবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয় কাউকে অসন্তুষ্ট করে যদি আপনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন মানে সঠিক কারণে আবার বেটিক কারণে কেউ যদি অসুবিধা করে বা রাগ করে তাতে সমস্যা সঠিক কারণে কাউকে যদি মনে দুঃখ বা কষ্ট দিয়ে কোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তাহলে সে যজ্ঞ কি হবে না সাকসেসফুল হবে এর জন্য সবসময় কি করতে হবে কোনো অনুষ্ঠান আদি করতে হলে ভগবান বা ভগবানের ভক্ত দেবতাদের সন্তুষ্টি করে আমাদের অনুষ্ঠান করতে হবে তাহলে দেখবেন কি আমাদের সমস্ত কাজ সাকসেসফুল হবে বুঝতে পেরেছি যেরকম আমরা দেখি কোনো ভালো অনুষ্ঠান হওয়ার পর এই যে এখন বর্ষাকাল তারপরে বৃষ্টি নামে তার মানে দেবতারা তখন সন্তুষ্ট হচ্ছে এর জন্য কোনো ভগবানের অনুষ্ঠান করেছেন সেখানে ভগবান ভগবানের ভক্ত দেবতা এদেরকে সন্তুষ্ট করে অনুষ্ঠান করতে হবে তাহলে সেই অনুষ্ঠান সাকসেসফুল এটা একটা শিক্ষা তারপর তিনি পুরোহিতগণ সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করার পর তিনি স্নান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট হয়েছিল এরপর মানে কি যজ্ঞ করার পর এই যে যজ্ঞে সব আহুতি দিয়েছেন ইয়ে করেছেন ধাম টাম বের হয়েছে না আপনি কি বলে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এর জন্য এরপরে কি করতে হয় স্নান করতে হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরে যে কোনো যজ্ঞের পরে কি করতে হয় স্নান এর জন্য আপনারা যে রন্ধন করেন রন্ধন যজ্ঞের পরে কি করেন স্নান করেন না রান্না করলে কি ঘাম বেড়ে হয়ে যায় তারপরে একটু শরীর থেকে অন্য রকম লাগে তখন আপনারা কি করেন স্নান করেন श्रीधर स्वामी भाष्य बोले न भगवान विष्णु निवेदित प्रसाद द्वारा देव देवतार पूजा कख देव देवता के आलदा भोग लगाना जा দেব দেবতাকে আলাদা করে ভোগ লাগাতে হবে সেটা কি ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ দেব দেবতাদের পূজা হয় কি কি দিয়ে ভগবানের নৈবেদ্যের উচ্ছিষ্ট দিয়ে তার ভাগ দিয়ে ভগবানের দেবতাদের পূজা হবে এর জন্য বলছে যজ্ঞে যজ্ঞ ভাগের দ্বারা যথাযথ ভাবে রুদ্র যজ্ঞ হচ্ছে বিষ্ণু বিষ্ণুকে নিবেদিত প্রসাদকে নিবেদিত প্রসাদ সকলকে বিতারণা এমনকি শিবকে পর্যন্ত তার মানে শিবকে কি দিয়ে পূজা করা হয় ভগবানের নৈবেদ্যের দ্বারা তাহলে আপনারা যারা অনলাইনে শুনছেন বুঝতে পেরেছেন কখনো কোনো দেব দেবীর পূজা আপনি করবেন যদি সেই দেব দেবীকে আপনি প্রসন্ন করতে চান তাহলে কি করতে হবে আগে ভগবানকে নিবেদন করতে হবে তৎপ্রসাদ দ্বারা দেব দেবতার পূজা করতে হবে তখন দেব দেবতা আপনার প্রতি প্রসন্ন হবে না হলে আপনার প্রতি প্রসন্ন হবে না ক্লিয়ার এরপর হচ্ছে সাতান্ন তসময় ও পি অনুভাবে নেহ এব অবাপ্ত রাধস্যে ধর্ম এব মতিম দত্তা द्वारा भगवान श्री विष्णु पूजा कर पर दक्ष सम्पूर्ण रूप धर्म पथे स्थित अधिकांत से यज्ञ समागत समस्त देवतारा তাকে 
এখানে বলছে এভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রী বিষ্ণু পূজা করার পর দক্ষ সম্পূর্ণ রূপে ধর্মপথে স্থিত হয়েছিলেন অধিকিন্তু সেই যজ্ঞে সমাগত সমস্ত দেবতারা তাকে পূর্ণ লাভের আশীর্বাদ করে স্বর্গে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিল স্বর্গলোক এর জন্য এই কথার দ্বারা আমরা কি আমাদের ধর্ম পথে মতি গতি কখন আসবে যখন আমরা ভগবানকে ভগবানের ভক্তকে এবং দেবতাদেরকে প্রসন্ন করে কোনো কাজ করতে পারবো তখন আমাদের ধর্মে মতি আরো বৃদ্ধি পাবে তারা তখন আমাদেরকে কি করবে আশীর্বাদ দিতে দিতে তাদের স্বর্গলোকে ফিরে যাবে যেরকম দক্ষ কি করেছে যজ্ঞের দ্বারা ভগবান বিষ্ণু তার ভক্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে এর জন্য তারা চলে যাওয়ার সময় তাকে আশীর্বাদ করে তারা সমস্ত দেব দেবতারা স্বর্গে চলে এর জন্য আমাদের এমন ভাবে যে কোনো অনুষ্ঠান করতে হবে যাতে ভগবান এবং ভগবানের ভক্তরা খুশি হয় তারা যদি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে যান তাহলে সেটা আমাদের ভক্তিকে আরো কি করবে সুদৃঢ় করবে আশীর্বাদের অপেক্ষা করেছিলেন এভাবে দক্ষাযোগ্য শান্তি এবং সৌহার্দপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল কয়েকদিন আসছিল প্রিয়ালি মাত্র বন্ধ হয়ে গেছে এখানে বলছে এইভাবে দক্ষ যজ্ঞ শান্তি এবং সৌহার্দপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়েছে দক্ষ যদিও ধর্মের পথে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন কেন তিনি ধর্মের পথে যজ্ঞটা করেছেন কিন্তু তারপর কি তিনি দেবতাদের আশীর্বাদের অপেক্ষা করছেন তার মানে এর থেকে আমরা বোঝা যায় আমরা যতই ভালো পথে বা ভালোভাবে কাজ বাস করি না কেন তারপরও ভগবানের ভক্তদের বরিষ্ঠদের আশীর্বাদ আমাদের জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেরকম আমরা মনে করি আমি তো ভক্তি করছি প্রসাদ পাই ষোলোমানা দূর আই ডোন্ট কেয়ার এনি না তাহলে আপনি ভক্তিতে আগাতে পারবেন আপনাকে যদি ভক্তিতে আগাতে হয় আপনি ভালো কর্ম করবেন তার সঙ্গে সাধুগুরু বৈষ্ণবের দেবতাদের আশীর্বাদ আমাদের জন্য দরকার আছে বৈষ্ণবের আশীর্বাদ দেবতাদের প্রসন্নতা আশীর্বাদ আমাদের ভক্তি জীবনে পাথিল এর জন্য আমরা ভালো কাজ করলো ভালো পথে চললো তারপর বরিষ্ঠ ব্যক্তিদের বড় বড় বৈষ্ণবদের সাধুগুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে থাকা উচিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন থাকা উচিত কারণ কোনো কাজকর্ম করতে গেলে বৈষ্ণবের আশীর্বাদ যদি সঙ্গে থাকে না তাহলে যে সমস্ত অঘটন ঘটবে সেগুলো কেটে যায় আমরা সামনে যত যা প্রজেক্ট করব সেখানে যদি কোনো বিপদ আপদ দোষ ত্রুটি থাকে যদি বৈষ্ণবের আশীর্বাদ থাকে তাহলে ভগবান সেটা আগে থেকেই কেটে দেয় আটান্ন নম্বর এবং দাক্ষাইন হিতা সতী পূর্ব কলে বরম যজ্ঞে হিত হিমবত ক্ষেত্রে মেনায়াম ইতি শ্রম হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি মেনার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এই কথা আমি প্রামাণ্য সূত্রে শুনেছি তার মানে সতী দেহ ত্যাগ করার পর তিনি মেনার কন্যা রূপে কি করেছেন হিমালয়ের পুত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন 
তাহলে আপনারা এটা আবার লিখে রাখুন হিমালয়ের বউয়ের নাম কি মেনা হিমালয়ের বউয়ের নাম কি মেনা আর তার থেকে কার তার থেকে পার্বতীর জন্ম হয়েছে বুঝতে পারছি আবার এটা কি বলেছে মৈত্রী ঋষি বলেছেন আমি প্রামাণ্য সূত্র থেকে এই কথা শুনেছি সশ্রম সুশ্রম তার মানে প্রামাণ্য সূত্র থেকে আছে যে সতী দেহ রাখার পরে তার আত্মা ট্রান্সফার হয় কার কাছে সেই কি বলে মেনার কন্যার রূপে তার কাছে গিয়েছে তাৎপর্য মেনা মেনকা নামেও পরিচিত যিনি হচ্ছেন হিমালয়ের রাজার পুত্র এই মেনা মানে মেনকা মেনকা নামেও পরিচিত মেনকার কন্যা হচ্ছে পার্বত শ্লোক শক্তি সুক্তে বুষম সুক্তে বুষম এখানে এইটা সরি উনষাট নাম্বার শ্লোকে বলছে তমে বা দৈতম ভুয় অবা সরি অনুবাদে কি বলছে ইয়ে মিলি মাতাজি পড়ো হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম মা অনুবাদ অম্বিকা দুর্গা দেবী যিনি দাক্ষায়ণী সতী রূপে পরিচিত ছিলেন তিনি শিবকে পুনরায় তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কার্য করে পরাশ শক্তি বিধি বিবিধ হইব শ্রয়তে এই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে শক্তি হচ্ছে স্ত্রী এবং ভগবান হচ্ছেন পুরুষ স্ত্রী কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষের অধীনে সেবা করা ভগবত গীতা উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের ততস্থা শক্তি তাই সমস্ত জীবাত্মাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই পরম পুরুষের সেবা করা দুর্গা হচ্ছে এই জড়জগতের ততস্থা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তির প্রতি এবং শিব হচ্ছেন পরম পুরুষের প্রতিনিধি শিবের সঙ্গে অম্বিকা বা দুর্গা সম্পর্ক নিত্য সতী শিব ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিরূপে বরণ করতে পারেন না শিব হিমালয়ের কন্যা হিমাবতী রূপে দুর্গাকে কিভাবে বিবাহ করেছিলেন এবং কিভাবে কার্তিকের জন্ম হয়েছিল তা একটি মহান উপাখ্যান হরে কৃষ্ণপ্রভু এখানে বলছে অম্বিকা মানে দুর্গা দেবী যিনি দাক্ষায়ণী সতী রূপে পরিচিত ছিলেন তিনি শিবকে পুনরায় তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন তার মানে আমরা এই কথার দ্বারা কি শিক্ষা পাই যেরকম রাধা কৃষ্ণ ইটার্নাল লাভার লক্ষ্মী নারায়ণ ইটার্নাল কাপল ঠিক তেমনি শিব আর সতী এরা হচ্ছে ইটার্নাল কাপল শিব যতবারই যাকে বিয়ে করো সে ঘুরে ফেরে কে হবে সে সত্যি হবে ঠিক তেমনি নারায়ণ যাকে বিয়ে করো সে কার প্রকাশ হবে লক্ষ্মী হবে ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কাজ করে তো যেরকম ভগবান একটা সৃষ্টি শেষ করে আবার আর একটা সৃষ্টি শুরু করে সে নতুন জিনিস নিয়ে আসে না ওই পুরাণটাকেই কি করে নতুন সাজে নিয়ে আসে বুঝতে পেরেছি একই সিনেমা আর্টিস্ট চার পাঁচ জনই কি করে তারাই বিভিন্ন রোলে সজ্জিত হয়ে কাজ করে ব্যক্তি সেই কথাটা বলছে পরাশ্য শক্তি বিবিধ হইব শ্রুয়াত এটা বৈদিক সূত্রে বলেছে 
ভগবানের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে শক্তি হচ্ছেন স্ত্রী ভগবান হচ্ছেন পুরুষ স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষের অধীনে সেবা করা ভগবত গীতায় সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি সমস্ত জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি তাই সমস্ত জীবদের কর্তব্য হচ্ছে সেই পরম পুরুষের সেবা করা দুর্গা হচ্ছেন জড়জগতের তটস্থা বা বহিরঙ্গা উভয় শক্তির প্রতি শিব হচ্ছেন পরম পুরুষের প্রতিনিধি তাই শিবের সঙ্গে অম্বিকা বা দুর্গার নিত্য সম্পর্ক নিত্য সম্পর্ক কেন কারণ ভগবানের সঙ্গে তার বহিরঙ্গা শক্তির যেরকম সম্পর্ক রয়েছে তো ভগবানেরই এক প্রকাশ হচ্ছে কি তমগুণের প্রকাশ হচ্ছে শিব তাই শিবের সঙ্গে বহিরঙ্গা শক্তি যদি মিলন না ঘটে তাহলে কি হবে না পূর্ণ হবে না তাই শিব পার্বতীকে ছাড়া পূর্ণ না আবার পার্বতী ও শিবের ছাড়া পূর্ণ না এই কথাটা এখানে বোঝানো হয়েছে শিবের সঙ্গে দুর্গা নিত্য সম্পর্ক সতী শিব ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিরূপে বরণ করতে পারেন না কারণ তাদের মধ্যে ইটার্নাল সম্পর্ক শিব হিমালয় কন্যা হিমাবতী রূপে দুর্গা কে কিভাবে শিব হিমালয়ের কন্যা হিমাবতী রূপে দুর্গাকে কিভাবে বিবাহ করেছিলেন কিভাবে কার্তিকের জন্ম হয়েছিল তা একটা মহান উপাখ্যান আছে এটার একটা বিশাল চাপ্টার আছে যে কার্তিককে পূজা করেছে এবং ইয়ে করেছিল হ্যাঁ কার্তিককে বলা হয় যে কি বলে যে তিনি কি করেছেন শিবের থেকে বীর্য থেকে আসেনি তো এই উপাখ্যান আমরা কালকে আলোচনা করব। তাকে কি নামে পূজা করে সেখানে বলুন তো কার্তিককে কি নামে পূজা করে এবং বিভিন্ন ভূপার মধ্যে পূজা করে আমি সাউথ ইন্ডিয়া একটা পাহাড়ের মধ্যে গিয়েছি তিন কিলোমিটার ভিতরে গুফার মধ্যে মুরগানের পূজা করে সে যদি মুরগানকে কিভাবে ওখানে পূজা করছে দেখছেন আপনি ভয় পেয়ে যাবেন আমি তো সে গিয়ে হম সাউথ ইন্ডিয়া এমন এমন জায়গায় কত পূজা হয় না সে আপনি দেখলে ভয় পেয়ে যাবে যেসব জায়গা যদি মার্ডার মুডার করে রেখে দেয় আমার কেউ খবরও পাবে না সে মুরগানের পূজা করে আর তারা বলে মুরগান হচ্ছে কি ভগবান তারা মুরগানকে ভগবান রূপে পূজা করে আমরা কার্তিক রূপে পূজা করি তারা মুরগান রূপে পূজা করে ভগবান রূপে শ্লোক ষাট ভগবত সম্ভ কর্ম দক্ষ অধর অধর অধব অধর দ্রুহ শ্রুতম ভগবত শিষ্যা উদ্ধবাত মে বৃহস্পতে অনুবাদ মৈত্রীয় বললেন হে বিদু শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত দক্ষ যজ্ঞের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতি শিষ্য মহাভাগবত উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম তা মৈত্রীয় যে কাহিনীটা বলছেন এই যে কাহিনী এই যে লীলা সেটা তিনি কি শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত দক্ষের কাহিনী আমি বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধবের মুখ থেকে শুনেছি কারণ উদ্ধব আর মৈত্রীয় একসঙ্গে ভগবানের কাছ থেকে লাস্ট মেসেজ পেয়েছে না উদ্যম মৈত্রীজিকে এই লীলা শুনিয়েছে তারপরে সেই লীলা আবার কি করেছেন উনি এখন বিদুরকে শোনাচ্ছেন এই কথার দ্বারা আমরা কি শিক্ষা পাই এই কথার দ্বারা আমরা শিক্ষা পাই আমাদের কখনো কোনো কিছু শাস্ত্র কথা বলতে হলে সেটা আগে গুরু পরম্পরায় শুনতে হবে 
গুরু পরম্পরায় না শুনে যদি আমরা কাউকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তাহলে সেটা ভুল ভাল হবে এর জন্য মৈত্রীও শুনেছে গুরু পরম্পরার একজন সে শুদ্ধ সদ্গুরু তাই তার মুখ থেকে তিনি যেটা শুনেছেন সেইটা কি করেছেন বিদুরকে বলেছেন এখন একটা প্রশ্ন আছে এই কথাটা হঠাৎ মৈত্রীয় কেন বললেন এখানে তো ভগবানের বিভিন্ন সৃষ্টির সময় কার্য করেন এই বলে শেষ করেছে এখন মৈত্রীয় কেন এইটা বললেন হে বিদুর শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত যক্ষের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতির শিষ্য মহা ভাগবত উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম এই কথাটা মৈত্রী বিদুর কে কেন বলেছেন বলুন কেন বলেছেন কে বলতে পারে মৈত্রী বিদুর কে এই কথা কেন শুনি যে আমি এই কথা উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম নেবেন প্রণাম উদ্ধবের ভিতরে দাম্ভিকতা ছিল আমি বৃহস্পতির শিষ্য সেই দাম্ভিকতা ক্ষুণ্ণ করছিল ভগবান আর এখানে আপনার মানে দক্ষ যজ্ঞের যে দক্ষের যে উদ্ধবতা সেটাও খন্ডন করছিল তো দুইটা একটু সেম কাহিনী যেহেতু এটা বিশ্বস্ত হয় যে উনি তো গুরু পরম্পরা কাছে বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকে শুনেছে যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় সেজন্য কি সুন্দর এবার আমি বলছি মৈত্রী বিদুর কে এই কথা বলেছেন কারণ যখন কোন তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তিকে কোন লীলা কথা কোন কিছু শোনাবেন সেটা যদি আপনি কি করেন অথেন্টিক সোর্সের সন্ধান না বলেন তাহলে সে ওটা মনে করতে পারে ফেক কথা বলেছে এর জন্য বিদুর হচ্ছে তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তি তাই মৈত্রী ও তার মধ্যে বিশ্বাস তা জাগানোর জন্য তিনি তাকে সোর্সের অনুসন্ধান দিয়েছে কোন সোর্স থেকে সে এটা শুনে বলেছে এরপর আবার আর একটা কারণ কেন মৈত্রী বিদুরকে এটা বলেছে তার মানে এই আগের শ্লোকটার পরে আমরা বুঝতে পারি বিদুর মৈত্রীকে প্রশ্ন করেছে আপনি যে আমাকে এই কাহিনীটা শোনালেন এটা কার কাছে শুনেছে বা কোথায় আছে দেখুন আগের শ্লোকের পরে এই শ্লোকের কোনো মিল নেই তার মানে মাঝখানে একটা প্রশ্ন আছে যখন এখানে বলছে দাক্ষায়নী রূপে পরিচিতা তিনি শিবকে পুনরায় প্রতিরূপে ঠিক পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কার্য করে মৈত্রীয় বলেন হে বিদু তার মানে কি প্রশ্ন ওইখানে মানে এপিসোড শেষ তারপরে এই কথাটা কি ভাবে আসবে তার মানে যেরকম আপনারা আমরা একটা কাহিনী শোনার পরে জিজ্ঞেস করি আপনি এটা কোথায় শুনেছেন প্রভু ঠিক তেমনি বিদুর মৈত্রীকে প্রশ্ন করেছে যে আপনি এই যে লীলাটা বললেন এটা কোথায় শুনেছে এটা একটা গেল দুটো পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বিদুর কেন মৈত্রীকে প্রশ্ন করেছে কারণ কি ভাগবতে যা কিছু রাখা হচ্ছে বা যা কিছু দেওয়া হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক অপ্রামাণিক কিছু ভাগবত উল্লেখ নেই এর জন্য ভাগবতের প্রামাণিকতাকে আরো সুদৃঢ় মজবুত করার জন্য তিনি কি করেছেন এই প্রশ্নটা বিদুরের বিদুর মৈত্রীয়ের কাছে করেছেন মৈত্রীয় করেছেন আবার এই কথার দ্বারা আর একটা জিনিস বোঝা যায় কোন তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তি কাউকে যখন কোনো জিনিস শোনায় তখন তিনি মন করা বা অথেন্টিক সোর্স ছাড়া কখনো শোনায় না এর জন্য মৈত্রীয় বিদুরকে যা শোনাচ্ছেন সেটা অথেন্টিক সোর্স থেকে শুনে তারপর বলছেন এই কথার দ্বারা আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি আমরা যখন কাউকে কিছু বলবো বা শোনাবো বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জেনে সেটা যেন সঠিক সোর্স থেকে আপনি জেনে শুনে তারপর শোনাতে হবে তা নাহলে সেটা সমাজে 
বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে এর জন্য মৈত্রীয় বিদুরকে এই কথাটা বলেছে ক্লিয়ার কতগুলো প্রশ্ন একটার মধ্যে গেছে এরপর একষট্টি ইদম পবিত্রম পরম ঈশ চেষ্টিতম জৈশ শ্যাম আয়ুষ্যাম অঘ ওঘম মর্ষণম জ নিত্যদা অকর্ণ নর অনুকি কর্তয় ধুনতি অঘম কৌরব ভক্তি ভাবত অনুবাদ মহর্ষি মৈত্রীয় তার বর্ণনা সমাপ্ত করে বললে হে কুরুনন্দন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক পরিচালিত এই দক্ষ যজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রবণ করেন এবং তা অন্যদের শোনান তাহলে তিনি নিশ্চিত ভাবে সমস্ত জর কলুষ থেকে মুক্ত হন হরে কৃষ্ণ তাই যারা এই লীলাটা পুরো শুনেছেন বা যিনি শুনিয়েছেন হ্যাঁ তারা উভয় কি হবে সমস্ত জর জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চরণ লাভ করবেন তারা আপনার যারা এটা রেগুলার বেসিস আমাদের সঙ্গে পড়ে পড়ে শুনেছেন তারা সমস্ত জর কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চরণে আশ্রয় লাভ করতে পারবেন কারণ ভাগবত কখনো মিথ্যা বলে না ভাগবতে যা বলেছে তা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত সত্য যেহেতু সুখদেব গোস্বামী কথা বলেছে তার মানে আমরা এই কাহিনীটি যদি সত্যিকারের মন দিয়ে শুনে উপলব্ধি করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা সমস্ত জর কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারব হরে কৃষ্ণ ইতি শ্রীমদ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আগামীকাল থেকে আলোচনা শুরু হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ মহাপ্রভুর সবচেয়ে প্রিয় ওয়ান অফ দ্য স্টোরি লীলা সে হচ্ছে ধ্রুব মহারাজের কাহিনী এই পুরো চাপটার এখন ধ্রুব মহারাজের আলোচনা হবে এই চতুর্থ স্কন্দ পুরোটাই ধ্রুব মহারাজের লীলা আলোচনা কত শিক্ষা দেখবেন এই ধ্রুব মহারাজের জীবনী থেকে আসে যেটা মহাপ্রভু একশো বার শুনেছে দুটো লীলা মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে ভাগবতের এই ধ্রুব মহারাজের লীলা আর হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের লীলা একশো বার শ্রবণ করেছে কারণ এরা দুজন আছে ভক্ত এর জন্য ভক্তের লীলা শ্রবণ করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরাও ভক্তি পথে ভক্ত হওয়ার জন্য এসেছি তো কালকে থেকে আমরা ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ এবং গণে গমন অষ্টম অধ্যায় আমরা শুরু করব খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব অনেক শিক্ষা আমরা এর থেকে পাব অনেক অনেক শিক্ষা জীবনের বাস্তবতা আমরা শিখতে পারবো সবাই আপনার যেরকম আমরা দক্ষ যজ্ঞ দিয়ে জীবনের অনেক বাস্তবতা শিখেছি ধ্রুব মহারাজের শিক্ষা আমরা আগামী কাল থেকে আলোচনা করব ঠিক আছে আমরা কালকে সকাল থেকে আলোচনা করব শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি যায় নিতায় বোল প্রমানন্দে হরিহরি বোল তো আমাদের তমা মাতাজি ও পরীক্ষা শুরু হচ্ছে উনি ওখানে পড়াশোনা করে এবং এর জন্য আমরা একবার ওনার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তুমি ভালো পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করে গুরু গৌরঙ্গের মুখকে উল্ল উজ্জ্বল করতে পারে জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে নৃসিংহদেবের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যাতে ছেলেটা ওনার বাচ্চা সুস্থ থাকেন এর জন্য এবং সুস্থ থেকে সবাইকে নিয়ে উনি জানে সুন্দর ভক্তি করতে পারে জয় নৃসিম্মা শ্রী নৃসিম্মা জয় জয় শ্রী নৃসিম্মা প্রহ্লাদেশ জয় পদ্ম মুখ পদ্ম ভৃঙ্গম উগ্রম বিরাম মহাবিষ্ণু জ্বলন্ত সর্বত মুখম 
ನಿರ್ಶಿಂಹ ವಿಷಣ ಭದ್ರ ಮಿತ್ತುರ್ ಮಿತ್ತು ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ತಶ್ವತ್ ಗೌತಮ ಮಾತಾಜಿ ಶಿಲೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಮನಾ ಕಿ ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ ತೋ ಅಮ್ರ ಎವರ್ ಭಾಗವತರ ಕಾಸೆ ಜರಾ ಜುಮೆ ಲೈವೆ ಆಸೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣರ ಜನ ಭಗವಾನ ಕಾಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಿಯಾದೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಾಶಾದಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ ಅಮೋಲ್ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರವಣಕಾರೀ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಸಕಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಮಂಗಲ್ ಕಿ ಜಯ ಸಮವೇತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ನಿತಾ ಗೋರ್ ಪ್ರಮಾನಂದೇ ಬಂಸಾ ಕಲ್ಪತರು ಭಟ್ ಸುಖಿ ಪಾಶ ಪತಿತಾನ ವೈಷ್ಣವ ಬನಮರು ಅನಂತ ಕಡಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ ಗೌ ಪ್ರಮಾನ ಆಪಣ ಸಕಲೆ ಭಾಲ ಥಕುನ್ ಸುಸ್ಥ ಥಕುನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಥಕುನ್ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಠೀಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪ್ರಣಾಮ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪ್ರಣಾಮಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಡೊಂಡ ಪೊಟೇಟೋ ಮಾನಿ ಕಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೊಟೇಟೋ ವಿತ್ ಚೀಸ್ ಸೇಟಾ ಕಿ ಬಾಂಗ್ಲಾಯ ಬೋಲ ಆಲು ಆಲು ಕೇಸ ಆಲು ಆಲು ಬೋಲ ಆಲು ಆಲು ಬೋಲ ಆಲು ಆಲು ಪೊಟೇಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲು ಆಲು ಆರ್ ಚೀಸ್ ಬೋಲ ಚೀಸ್ ಓ ಟುಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮರ್ ಹಾಲಿಡೇ ನಾಟ್ ಓ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ good yeah. so are you are you fighting now a little bit a oh, little bit yeah okay so who is giving the chasing your brother or you who is punching who is punching you or are your brother yes you punching your brother or your brother punching you brother punching me okay so don't you br- uh, punching your brother okay you are <laughs> you are elder sister na mm, okay. how is your father mm, good good how is your mother good everybody good very good okay you <laughs> chant one time hari krishna ಕೃಷ್ಣ <laughs> ಕೃಷ್ಣ <laughs> 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 That is, Orchi is just funny with me. 
you chant again again everybody want to hear chant hari krishna hari krishna 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 hari 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 ram hari hari ram ram hari ram 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 hari hari sundar excellent thank you so much दिले दारा है दंड हरे कृष्ण बाबू दंडवत प्रणाम दंडवत ना दारिए दंडवत ना এখন তুমি হরে কৃষ্ণ বলো তারপরে বুঝতে পারবে যে তুমি কি প্রণাম দিয়েছো পুরো হরে কৃষ্ণটা বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জোর করে হরে রাম হরে রাম 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 জোর করে আবার বলো জয় শ্রী কৃষ্ণ থেকে বলো জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীহরে তগতধর শিবা সাধক গৌড় ভক্তবেন্দ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे इटा के सीखी है से तुमके आमी निजे सीखसी ओ तुमी निजे सीखेसो तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष प्रभु आवाज दुई माला जप करे दाई ने की है प्रभु कौन समय प्रभु वो 4 वर्ष 4 वर्ष तक एकादशी करे जप ता तुमी कौन समय करो ब्लैंकेट के भीतर कंबल के भीतर बसे ना कि बाहर रे प्रभु <laughs> जयपाद 